ikiwa kweli na kukukula ndio siku ambayo dada zihua tunazungumzia masala mazima ya kifamilia naitwa Mwani Binti Osman karibu ndani ya dada siku hiyo ikiwa ni Jumatano tulivu EATV tuliza tu nawakilisha tuko hapa vizuri kabisa tumejaa tele kama pishi la mchele kwa ajili ya kukuletea mambo mazuri lakini pia utatazami peke yake kwenye TV unatazama pia kwenye ukurasa wetu Facebook ambao ni staff ka television unatupata hapo live bila chenga like page yetu kama bado huja like paka sasa lakini pia YouTube channel yetu subscribe hapo kama bado huja subscribe ili uweze kutazama live hapa bila changa. Naitwa Mwanne Binti Osman. Natoma hiyo uko vizuri, una afya tele, umeamka vizuri mapema tu tayari. Uko katika eneo lako la kujitafutia rizi kama ni kazini umeajiriwa ama ni mjasiri amani umejiajiri mwenyewe. Asante kwa kuitazama hii TV tukiza tunaikilisha na kuitazama dada kwa hewa. Niko na ndugu zangu na misiko peke yangu. Niko na Pielina eh, eh. jamani. Pielina hey, kaifanyaje? Mshamis. Pielina wangu jamani. Kapumzika tu Mshamis. Umenelewa niko na Najma Pontobi niko na ndugu wangu Pambe mjitambulisha vizuri. Uko na Roli jamani. Ajitambulishe uko matashitishi yako yale. Eh maana ni Yuko na Roli tu na Roli ma gold. Yeah Roli ma gold. Ndio sasa. Ila nimekumiss siku nyingi sijakuwa na haki ya Mungu tena. Jamani leo nimefarishwa na bibi. Eh leo. Kani miss kaletea zawadi. Eh nimemiss. Nimedamshia hapa hatari nimekuwa nyingine. Natamani ungesimama pombe ya kuo. Wa 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 wa. Wewe wewe ni mbelazi. Tuko na mgeni wetu ambaye yeye atakuwa rasmi katika mtukati. Hivyo tumeanza naye hapa mgeni wetu si mwingine anaitwa Irene Lukando. Yeye ni muhamasishaji. Tutakuwa naye hapa katika mtukati yetu rasmi. Ila kwa sasa tunaanza naye soga baada ya mapumziko haya mafupi usibanduke. Nitakuwa mimi wa fadhili kama sijawashukuru ndugu zetu hawa Soft Plus ambao natuweka mjini lakini kama pia sijasema asante kwa Coca-Cola ambao pia wanatuwezesha kuwepo hapa kwa raha zetu kwa shida za wengine. Asante sana. Nataka nizungumzie Coca-Cola ambayo mimi huwa wakati wote naposikia tu kiu yangu kwenye koo langu hapa basi Coca-Cola ndio habari ya mjini inakuwa na kusuuza koo langu nafsi yangu inakuwa burudani kabisa. Hiyo wakati wangu wa lunch iwe pengine asubuhi nimekuja supu yangu matata nitashushia na Coca pale baridi. Ni bibi bibi barafu barafu kwa mbali hivi. Mm. Mradi tu nijisikie raha burudani. Ule msisimko na kwa unasisimko namna hii. Yeye yeah, wakati soda na teremka kwa nyufupa yangu. Inakuwa na sisimka mwili namna hii. Habari nini habari? Coca-Cola bwana. Bana kitu bana mtuacha. Coca-Cola kukusu kwa kusisimua. Inga sisimko. Onja sisim. Kitu cha bidi kinashuka. Ikiwezekana hata ilo ganda kidoko. Mm. Basi ndugu zangu kuna ndugu zangu kutia mama hapa sasa hivi. Tuanze soda yetu ya kwanza. Tunazungumzia ni vitu gani ambavyo upendi mzazi wako akupangie. Maana kuna umefikia. Jamani tutakatazwa kurudi nyumbani ule kwa kauti zimani ule. Utaki mzazi akupangie kuna baadhi ya. Lakini unakuta mzazi mwingine mtoto tayari mkubwa lakini ndio wanakaa pale nyumbani. Sasa basi ukienda hivi ukifanya hivi sitaki. Kwa mkwangu hapa saa mbili uendane. Nyumbani kwa yani mambo mbali tofauti na tofauti unapangiwa pangiwa ukizingatia tayari wewe ni anda 8 ni uko above 18 huko maana at least ungekuwa anda 18 hapo mtoto mdogo lakini huko above huko na tuna sate yake huko kama umenelewa vitu yeah. gani mzazi ya upendo ya kupangia kwa namna moja ama nyingine yani anze na udugu wangu ah, siku nyingi hapa yani a a mimi kwa kweli mzazi wangu kunipangia nguo ya kuvaa hapana kwa kweli kwa sababu Unajua kuna kuna nyakati na, na za vijana eh? Lakini unakuta mzazi ukivaa hata suruali anakuambia hiyo sitaki jamani suruali anakuambia vaa gauni. Mm. Eh jamani. Na huko ukiangalia tabia zako na nguo zako uliza vaa ni vitu viwili tofauti. Mm. Mzazi anaweza kusema ai ongoro vaa nguo gani lakini 
maskini hata wende kufanya kitu chochote kibaya hapana mm. yani ni ngo yako kitu kingine unakuta mzazi sasa na kupangia vitu vya kufanya jamani vitu vya kufanya wazazi wetu nyie mnao mnaturumia hata kama tunakaa majumbani kwenu atondoki kufanya mapema vitu vya nyumbani unajua kuna kuna, kuna age ukifika hata mm. mzazi wako akikwambia una, una, una isa anakosea mm. unaelewa mm. sasa unakuta labda ndani wewe ushaikuwa hapo umefikiri unasema ah Nikimaliza kufagia hapa naenda kuosha vyombo pale lakini utasikia mama yako. Hebu maliza kufagia osha vyombo unajisikiaje? Mm. Vibaya na kuelewa na kuelewa. Ni tayari. Eh na wewe ushajipangia kabisa nikimaliza naenda kufanya kazi ile pale. Hapo unasikia na kwamba ukimaliza kule naenda kufanya hapo unasikia kama nakuboa. Irin. Na cheka sana unajua nimeona sana dada Irin. Dada Irin ni dada yangu sana. Wote pale reality of Christ ministry ni dada yangu sana. Na mtaga mama smuchi. Sasa kina mpenda kweli. Sasa anacheka muda mrefu kwa sababu anajua ni jinsi gani mimi na yeye tunapambana kwenye swala la mimi sitaki kukaa nyumbani. Sasa anambia akaa nyumbani. Kwa hiyo hapa anasubiri jibu langu likitoka kwa kwake. Hai ni wewe unaonaje? Kwa kweli kama kama mtoto unapokuwa nyumbani alafu mzazi akakupangia nini cha kufanya. Kwa wakati ule unaona inaboa lakini kwa mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima na kaa nyumbani kwangu. Yaani naona mama alikuwa sahihi vitu alipokuwa ananiambia. Kwa mfano kuna vitu vya mume ambavyo alikuwa ananiambia zamani usifanye hivi fanya. Mimi nilikuwa na viona yani ni kwa nini ananifanya hivyo? Mimi mama yangu ni mama mlokole. Nafikiri kama mmewahi kusikia mama mlokole. Yes, yani ni yule mama mlokole. Sasa growing up yani ni asubuhi saa moja atawamsha tuombe. Oh. Yaani sasa mimi saa moja yani ile usingizi mm. baridi unaona ah hamna haja ya kuamka kuomba. Mm. By then nilikuwa naona ni usumbufu. Lakini sasa hivi niko kwangu yani naona hata mtoto wangu ni mdogo yani natamani hata sasa hivi naanze kumfundisha kwamba unatakiwa ufanye hivi. And by the way yani nimeshangana yeye tu ana, ana, anaenda na flow. Sasa hivi kidogo tu tutamwona anafanya hivi anaomba. Kidogo anafanya hivi. Kwa nikaona kwamba ana fata kile ambacho yeye. Hivi kwa mfano una unamwelekeza mtoto afanye kitu afa afanye. Weka mzazi anajisikia. Kila mwana ni mdogo sana jamani. Eh, yule unajua kuna watoto ni wadogo lakini wana vibuyu. Yeah, ni kweli. Anachosema ni kweli. Kama mzazi unamwelekeza mtoto afanye kitu alafu anakuwa hafanyi. Mm unaumia and kama ni mtoto mdogo sasa unashindwa kumpiga huwezi unabaki tu una yani unakuwa stranded unasema mm. nifanye nini kwa huyu mtoto kuna wakati mwingine unatamani hata utoe machozi sasa mm. baada ya kuona kwamba ni mdogo inabidi uanze kumtrain taratibu taratibu kwa mfano unamwambia eh unambembeza afu unafanya kile kitu kama yani for fun mm. kama vile kuomba ndio maana sasa hivi amezoea yani anaona mm. kila kitu kuomba ni kitu cha kawaida kwa sababu kwenye kumomba omba sio ndio anakuwa ndezi ndezi Ah yani kuomba maana sio kuomba kama naomba kuomba maombi unambebeleza maombi unamwombea toke ile roho ile ile roho itoke bwana mimi mdogo yangu mwanne mimi bwana Irene na Rolly mimi mwenzenu binafsi na mama yule ambaye siapendi mama yangu leo kiangalia show yaangalia tu ndugu hapa kidi mimi najua chakula utaniwekea maana tunapendana sana afande afande bwana bwana mimi vitu viwili cha kwanza Najua ni kwa manufaa yangu, najua anafanya hivi kama mzazi na ni jukumu lake na kwa mtoto wa kike ni sahihi ila sipendi kupangiwa muda wa kurudi. Vitu vya saa 3 saa 2 wewe umeshaingia kwa nini hujarudi? Umechelewa kwa nini? Yaani kuna namna eh, kuna muda mwingine I feel like mom you don't trust me. Huniamini nimekwambia nimetoka kanisani. Sasa hivi kuna kipindi alikuwa haamini kama ingekuwa nimetoka kanisani. Nataka hata kusikia. Sasa hivi at least anajua kama nimetoka kanisani. Ila bado kuna muda nikichewa atanitumia message. This is bad. I hate this. Usirudie. Yaani ananiambia hivyo. Kuna namna sasa najua sasa hivi mimi nimejikuta sasa hivi ni na dadas. I have church to go every day. Hilo ni responsibility yangu. I have to cover some things. I'm a public figure. Nina mavitu mengi nafuatilia mwanne. Nina mambo mengi. Kuna namna ukimwambia mzazi anakuambia una mambo mengi kuliko mimi. Mimi naudi kwangu saa mbili. Uona mambo gani mengi ambayo unajenga wewe au nini wewe siku hizi unasafirisha wewe? Hey. Yaani kuna namna huwezi kupingana na mzazi. Unaweza kusaidia kitu kwa nini kwa nini mzazi anakuwa anakufuatilia sana? Wewe mm. unaweza kuwa unajua una miaka 30 sasa hivi mm. lakini mama yako akikuona anakuwa bado ni yule mtu. No, 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 kwa unapokuwa hauko nyumbani yeye yani anakuwa kwa mama eh, ni kweli. Eh. Yaani unapokuwa hauko nyumbani yeye havikaliki. Akisema analala hawezi kulala. Yaani na ni kweli kuna kipindi uliolewa. Yaani hata ukiolewa bado ataendelea kukufuatilia. Ni juzi Mimi anaongea na na na, na, na rafiki yangu tukao tuna discuss na anambia ni ah yani unajua nikiwa niko nyumbani kwangu lakini mzee wangu yani ananifuatilia ananipigia simu like mmelalaje mmeshindaje mmefa yani ana, anaona bado mtoto mdogo kama vile anatamani aendelee kuwa naye pale nyumbani yani. mimi kitu kingine mwanne kitu kingine ndugu yangu 
ambacho sikipili ile ambacho Ruli ametoa kusema. Mama mimi nasema hivi sio kwamba ndio uache, wewe endelea tu. Nyumba yako mimi mwanao endelea. Ila kitu kingine ambacho sikielewagi ni kitu cha na ta, mimi way back sasa kusema unafikia una la uongo nilikuwa sipendi kufanya kazi especially za nyumbani na kwa sababu tulikuwa ndugu wengi pale nyumbani uh-huh. sasa hivi wamepukutika nimebaki mimi ndio mtoto mamangu nimebaki pale na dadangu mwingine kwa hiyo kazi zinaniuhusu mimi <laughs> yani kabla hujaondoka kwenda dada zizi zinakuhusu ukirudi <laughs> utakuta umepunguziwa lakini vyombo vinakuhusu asante yani hiyo haijalishwi tena unaje mimi nje ame public figure yes yes ame public figure mimi ni host ndio watu wananipenda wananima lakini nyumbani mimi sitaki kusema uongo mimi nafanya kazi ile ile na mamangu anafurahi kuniona sasa hivi nimebadilika sana mm-hmm. kwa sababu ameniona kwamba sasa hivi hana dependence hapa nyumbani mm-hmm. na nikirudi bado nafanya kazi za nyumbani bado utasikia ndugu yangu naumwa mgongo ni chue hapa jana nakwambia nilikuwa namwambia bwana unaumwa 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 nini bana usijichue mwenyewe chukua basi mashine hapa mwanangu nipitishe tu hapa yani naumwa hapa anataka umchue anataka ummassage mamako kwa hiyo kuna namna ni, mimi sichokipenda ni kwamba najua jukumu langu nikitoka kushawa vyombo nitadeki vitu vya ukimaliza ufagie na hapo ah sitaki niache nifanye vyote nimalize kwa wakati niache niache sasa nani umeelewa eh kwa nini unajua nini wazazi siku zote mara nyingi hawapendi watoto wao waharibikiwe na wanawapenda watoto wao kupita maelezo kuna mzazi ambaye hapendi mtoto kabisa kwa hiyo utaona kama vile kuna baadhi ya vitu wanatupangia hapana hawataki sisi tuaribikiwe wakati mm. wao wapo wafu wanaona mm. mzazi akiona mtoto wake amepotea ameharibikiwa mapema anakuwa anaumia sana mm. na usione kuna mz, utakuta mtoto amekuwa nunda mm. amekuwa anafanya mambo ya ajabu katika jamii mzazi anaumia sana kile kitendo mm. ushanielewa sasa ile usifikie tu wa fulani ya kuharibika ndio maana lazima kuna msingi hapa atakiwa ujenge mzazi ya kujengea mtoto wake ndio huko tunakoita kupangia na mambo kwamba usirudi usirudi usiku mm. kwamba sitaki kitu hichi nyumbani kwangu sitaki uvae nguo fupi sitaki ni yeah. flani hiki yani vile vitu wanavipanga kwa sababu tayari yeye ndo wa kwanza kuona jua alitangulia yeye kabla ya kuwewe mm. unapolala mm. wewe sasa hivi mzee yeye alishamka samaki eh, kwa hiyo yeah. yeah. ili usije kwenda katika mstari ambao haujanyooka lazima awe macho lazima azingatie mwelekeo wako lazima akupangie vile yeye ambavyo nataka uwe mm. ili uende katika, katika mstari mnyofu isije baadaye kaanza kuonyeshwa kidole yule si mtoto wa mafulani mm. kashindwa kulea bibi we mbona mm. kwambia maadili mm. anaanza nyumbani hapa siku namsikia mm. anapiga na kiara pigiza na kelele na wavulana akwambia mm. anatukanana mm. sio alikuwa ataka wapi mtoto ule saa 10 leo usiku kwa sola kwao umenielewa mtoto mwanzolo wewe unakwambia umemuona siku hizi zongo zake anazovaa mm. bibi anakwambia hupiti mbele ya babako mzazi mm. umenielewa mm. eh? unafanya vile vitu ambavyo we unataka kufanya mcho siku unamdhalilisha mzazi wako kwa namna moja ama nyingine Pengine mzazi yapendi ile hali ambayo wewe uko nayo mm. lakini umeshindwa kumsikiliza mzazi wako ndio uko msimbao usinipangi ye eh mm. mambo yako ya kizamani usiniletee mimi mm. wewe mtu wa zamani ya mambo ya hey, 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 mwanne ndugu yangu wako wazazi ambao ni wanyonge ukimwambia hivyo Hey, mama angu, huja kutana na mama angu wewe. Mwisho wa siku sasa ndio unamwambiaje? Upangiana. Kwa hiyo mimi binafsi, mimi binafsi. Mimi mzazi wangu anipangie tu yeah. as long as hicho kitu mimi mwenyewe pia nina halmashauri yangu ya kichwa. Kwa yeah. sababu tayari nimechakwa mtu mzima nina maisha yangu na familia yangu. Mm. Ninapoona mzazi wangu ananipangia kitu wana mwanne, kitu hichi hii bora iwe hivi na hivi na hivi. Mimi nitamsikiliza kama mzazi wangu. Ukiona mm. hiki ni kweli eh, kweli hapa mama hapa umesema. Yeah. Hapa mama kweli hapa anafata. Mm. Lakini kuna kingine ukichanganya na halmashauri yako ya kichwa kama una, una, lazima uweke kidogo ushauri. Yeah. Mama mama hapa mbona kama mama mama hapa ipo hivi hapa. Eh mzazi na pia mzazi kuna wakati anateleza mna kwa mkikao ili mkizungumza kwa pamoja mnafa mnafikia malengo lakini sio mwanangu bwana wewe usimpangie mimi na maisha yangu hapa sasa hivi alafu kwa mdogo nipangie sasa hivi niko kwangu pia nipangie yaani utakosha mshiwa dala ya kichwa siku nyingi sana utakuja kumtafuta mchawi mshiwa siku mchawi mjui kimbe umekosa lazima mzazi wako lakini pia kuna wale wazazi wanaogopa watoto wao Mm. Yaani kuna familia zingine wazazi wanaogopa watoto wao hata mtoto akifanya kitu kibaya mzazi anamsupport hivyo hivyo hata kama mbona anaenda kufanya kitu fulani kibaya mzazi anasupport hivyo hivyo anamwambia simwambi chochote mm. wazazi hao wapo kabisa tumewaona sawa sawa basi sawa yani hao mm. Asante mtazamaji wa ETV hii ni soga yetu ya kwanza tukao tunazungumzia tabia ya ya wazazi kuwapangia watoto wao vitu. Je, ni vitu gani upendi mzazi wako akupangia? Tulikuwa tunazungumzia hiyo. Lakini kabla hatuyekana kwa mzigo mafupi hapa, nataka nikujuze kuhusiana na kikangoni leo Jumatano. Kama unavyofahamu Jumatano ya leo katika ukurasa wetu wa Facebook pale East Africa TV, tunakuwa na mgeni ambapo tunaita kikangoni ambapo wewe unapata fursa ya kuuliza maswali ama kumuuliza maswali mgeni ambaye usika amepangwa siku hiyo. 
katika ukurasa wetu wa Facebook live ambao pia huwa inaruka live kupitia YouTube channel yetu. Sasa basi Jumatano hii leo tunamdondosha kwenu mzee wetu anaitwa Hashim Rungu ambaye yeye ni mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma kwa kifupi cha umma chama ambacho pia kimejitoa katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hivyo kama una maswali kuhusiana na hilo na mengineyo yote yapange vizuri tu saa na nusu t basi ingia katika ukurasa wetu wa Facebook wa East Africa TV ili uweze kuchat naye live pale ule mzee Rungwe upate kupata majibu yako papo kwa papo umepata uzuri hiyo ni kikangoni ya leo Jumatano mwanana kabisa saa 8:30 live Twende live mm-hmm. tuende mapumziko kwa mafupi tukirejea hapo tuingia katika soja yetu ya pili usiondoke Nikiwa na rafiki wa kweli naamka kwa amani kabisa. Rafiki wa kweli hakuachi waibike. Wengi hawamtambui rafiki huyu. Unamjua rafiki wa kweli? Soft Plus ndo rafiki wa kweli. Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja. Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi. Utando mororo huondoa unyevunyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze. Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima. Kuwa huru na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. Soft Plus, rafiki wa kweli. Fahamu zaidi, msosi. Fahamu zaidi, imeletwa kwenu na Coca-Cola. TV Kibiashara zaidi Taifa Gas eh, zamani kuna ta, inafahamika kama Mihan Gas mm. ni kampuni ambayo inajihusisha na uingizwaji na usambazaji wa eh, gesi aina ya LPG ni kwa maanisha liquefied petroleum gas. Sasa hivi tumekuja na langi nyingine ambayo ni green. Nafikiri wasambazaji wetu wamekuwa wakitusaidia sana kuweza kusambaza eh, mitungi hii rangi ya kijani. Rangi ya kijani. Uh, kwa pack ya kilo 3.5 utapata kwa shilingi 34 ikiwa na vifaa vyake vyote. Eh, kilo 6 utapata kwa shilingi 42 ikiwa na vifaa vyake vyote na kilo 15 jiko la BAT nikisema nikimaanisha ile la plate mbili la meto ndio ni kwa shilingi la 160 ambao la kilo ni la 170 kwa hiyo ukiangalia e, makampuni mengine haya na hizo kilo 3.5 hayajaangalia hivyo e, vitu e, ukiangalia tumeweza kuangalia namna ya kuweza kuleta mifumo ya kibiashara ambayo itaweza kuwapa watu e, unafuu katika maisha hmm kuweza kuhakikisha kwamba wanajikwamua na kuweza kupata e, chochote kitu kupitia e, mfumo mzima ambao tuko nao kwa ajili ya kuweza kuwezesha watu. Kukua super dealer kidogo kuna vitu ambavyo una process ambazo kidogo ziko e, e, zinatakiwa zifatwe ambazo nikishatoa namba yangu nitaweza kupata simu mtu akihitaji ataweza kufahamu. Na. Lakini kuwa dealer ni kazi rahisi tu nilikuwa na mtaji wako wa, wa shilingi kuanzia laki tano kwenda riwani lakini pia tutakupatia mtu wetu ambaye ni super dealer ambaye anapatikana katika hilo eneo ili aweze kukuhudumia na wewe advantage utaipata kama mteja kama mteja wa super dealer ama retailer au wakala kwa Kiswahili tutakuwa tunakupa huduma ya kuleta popote ambapo wewe upo uh, ulipo nikimaanisha duka lako usafiri bure mara usafiri bure namba ya simu ni 0769351165 kwa kuongezea japo kidogo ningependa kuambia kwamba hizi gari zetu za promotion zinazunguka maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam tuna kigamboni pale fairy utaikuta huko Mbagara tuko Buguruni tuko Segerea Kibaa 
na ubungu na pale utapata kwa bei ya bidhaa ambayo imepunguzwa kabisa ambayo ni complete pack Fikiria jiongeze kibiashara zaidi Maznant College ni chuo cha urembo na ujasiria mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiria mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070 Instagram page at Maznant Beauty college Basa tunaendelea mbele bado na kama tulikuwa za kufungulia runinga yako hii inaendelea siku hewa tupo katika kipengele chetu cha kipengele chetu cha foga tumeingia katika foga yetu ya pili ambayo tunataka tujadili hapa kuhusiana kuwa msiri kwenye familia yako kumekusaidia vipi lakini kabla tujianza kujadili hapa ni kwambie kuhusiana na Azam Kingamuzi ambacho kimekuwa kifanya maboresho yake tokea tarehe 15 mpaka tarehe moja Disemba maboresho hayo yatakuwa yakiendelea lengo ni kwa ajili ya kuweka sawa tu tunajua tena masuala mazima ya kiufundi kwa hivyo basi channel yetu ya EATV sasa hivi inapatikana nambari 4 na 9 badala ya 118 hiyo yote ni kwa ajili ya maboresho ambayo yanaendelea hapa mpaka tarehe moja Disemba kupitia kisibusi chako cha Azam hivyo basi ili kuweza kupata channel tofa na uti unachotakiwa kufanya ni kuingiza channel namba 100 kwenye kisibusi chako cha Azam kesha channel zote zitakuwa zikijipanga nyewe katika mpangilio maalum zitashuka pale. Kwa hivyo utaiona ya kwetu EATV imekuwa namba 49 kutoka namba 118. Pole sana kwa sumbufu ambao unaendelea kujitokeza. Asante. Natumai una enjoy na unafurahia dadas kwa hiyo umenipata uzuri eh? Bas sawa. So get wa pili tunazungumzia swala lazima eh la kuwa msiri kwenye familia yako kumekusaidia vipi kwa maana kuna wengine nani hawana makoo hapa hawana vifua vya mbele wala vya nyuma ukimpa jambo basi hapa limetoka baki wana hiki binafsi basi kaenda kwenye familia yake mwenzi wenu pale kuna palirudi sijui nini nini ni. mambo yote yanayamwaga kwenye familia yake sasa basi tuje katika swala zima la usiri kuwa msiri katika familia yako kumekusaidia nini kwanza glory glory wewe msiri glory Uh, unajua kuna kitu wanasema kwamba mdomo wako ndo utakuponza. Mm. Yaani kitu chochote kinachoponza miili yetu, kinachoponza maisha yetu ya kila siku, kinachoponza kila kitu ni mdomo. mdomo. Mm. Kuna usemi wa zamani ulisema mdomo uliponza kichwa. Eh, mdomo uliponza kichwa. Yaani hii ina maana kwamba hata uone kitu kizuri, hata uone kitu kibaya, wanakuambia usiwe mwepesi wa kuongea kabla ujajaji. Sasa ili uwe wa kwanza kujaji au upate mfano rais au mzuri wa kujaji kitu ni lazima uwe mkimia kwanza. Yaani mm. utulize mdomo wako kabisa ufunge. Yaani ukiweza kufunga mdomo utaweza kufanikisha kila kitu. Mm. Kwa sababu ukiropoka tu ila tunaita ni kuropoka kitu chochote. Mm. Uwezo ukajua kama umeongelea nini, uwezo ukajua umeongea nini, uwezo ukajua umetukana. Ume kwa mfano unakuwa kwenye familia, ameongea ni baba mkwe au kuna watu wala wanakana mawifu, labda ameongea wifu. Ghafla tu umeongea na wewe umemjibu. Unakuta labda umemtukana au umeropoka kitu naye kakichukulia tofauti. Alafu inakuja kuleta picha nyingine tofauti kwenye familia. Lakini kama ukiutumia mdomo wako vizuri ukanyamaza kimya au ukawa msiri, umekosana na huyu usiende kumwambia huyu. Ukikosana na huyu usiende kusema sui huyu fulani kanikosea hata kama wale wanaume wale ambao wameoa wameolewa mimi sijaolewa jamani. <laughs> Usiseme mume wangu kanikosea labda au mwanaume usije kuongea haraka haraka kwamba mke wangu kanikosea. Ah ah, wenye amaza kwanza unaweza ukasema kitu ikaja kuzaa vitu vingine baadaye lakini vitu ambavyo havikuwepo kabisa. Mm, Kuwa msiri kwanza ukiwa msiri inakusaidia kujua vitu vingi kwanza, alafu inakusaidia kutatua vitu vingine ndani kwa ndani. Mtachekwa na familia jamani, mtachekwa na majirani, mtachekwa na jamii. Hey. Arini, arini wewe umetuzidi hapa mm. na una experience pengine katika familia, una, una, una mume bila shaka, unaishi na familia pengine kuswala zima la usiri unalizungumzia je katika familia yako um, unajua mimi the way ninavyochukulia siri siri mara nyingi inakuwa ni chanzo cha maendeleo 
kisiri na kuwa ni chanzo cha kuvuka mipaka mingi ambayo ulikuwa ume, umeshindwa kuivuka labda kama kulikuwa kuna vizingiti unapokuwa msiri ni rahisi sana kuvuka kwenye hizo eneo kwa mfano naweza nikazungumzia mimi ni mfanyabiashara um, kwenye swala lazima la biashara kama ukiwa sio msiri uwezi kufanikiwa kwa sababu kuna vitu vingine kwanza inabidi uanze kuvifanya underground kabla hujafanya mm. nini havijatoka nje ehem. Kwa unapokuwa umekaa kimya unafanya vitu vyako taratibu kama familia like unaweza kama na discuss baba mama na watoto nyumbani au kama umeolewa na discuss na mme wako chini kwanza. Alafu baadaye vitu vimeshakuwa sawa ndio vitatoka nje. Lakini unapokuwa unaongea ongea sana ni rahisi uwezi kujua adui yako ni nani, adui so yako yuko wapi. So ni, ni kweli ni kweli kwa sababu mimi nasema tu ni kweli maana yaliyo nikuta ninayajua e, usiri ni kitu kikubwa sana kwani sisi wa ukovu kwenye maisha yetu sisi tuliokoka tunasema kwamba yani utaki kusema vitu ambavyo havijatokea hata kama umekisikia hata kama ni Mungu amekuhakikishia kitafanikiwa kitakuwepo hata kama yani kuna namna binadamu wote sisi tuna udhaifu na um, aliyekweli ni mmoja tu Holy Spirit ndio ambaye unaweza kushare naye vitu vyako before sharing ni bora ukakaa huko unyunyize damu zako za Yesu ufanye maombi yako yote ndio uje sio kitu na hizi sikuizi tuna mitandao ya kijamii kwani familia unafikiri naaje akujua kwa kuambiwa yeah. status dada tayari mtu kashajua yana anajenga oh mwanzo ni mzuri Mungu ni mwema kashapiga picha mm. yani kuna namna ndugu yangu ngoja nikwambie usipokuwa msiri vitu vyako vingi vitakuwa vyendi uwezi kupiga hatua yeah. familia ikiwa inajua kila kitu watakuwa na sio wote wanapenda kufanya ufanikio kwenye familia wewe kabla ya kuzaliwa unajua ni msingi gani msingi gani ilikuwa kwenye familia watu huko wame wamekwama wengine hawajaolewa wewe ndio uje kusema nimepata mchumba uone kama utaolewa kwa hiyo ndugu yangu tukio mtanzakiwa awe na mipaka hata kabla kumwambia baba mama kabla kushirikisha wazazi ndugu hata kama ni kazi ni wa karibu dada dam dam mshirikishe Mungu kwanza akuruhusu kukishirikisha kwa watu wengine. Kuna wimbo mmoja wa Tarabu uliwahi kuimbwa na Jahaz Modern Tarabu msanii anaitwa Fatuma Ali, unaitwa mm. ngombe wa masikini hazai. Unasema tungeo tungejuona nafsini tusingeombana chumvi, tungeonana nyoyoni wazazi wasingeota mvi. Mm-hmm. Umenielewa eh? Mm-hmm. Wewe unaweza kuzungumza kitu kwa heri tu alhamdulillah ah, Mungu na nani na, na, nimefanikiwa nimepata kitu hichi bwana mm-hmm. kitu hichi. Pengine yupo katika familia yako ambao unazungumza naye nafsi yake haiko vizuri hey, na wewe. Unataka kufanikiwa kwa nini hichi? Umenielewa eh? Yeah, yeah, nafsi yake imekunja. Mm-hmm. Eh? Lakini wewe ujui mm. hauna darubini kungekuwa na kio tunajua kia nafsi ya mtu basi mm. tungechukua na mama vitu tukaenda kuuana. Mm. Mm. Lakini ujui nafsi ya mtu iko vipi kwa hiyo mm. tunatakiwa usiri wa hali ya juu katika jambo lako mm. hasa la kimaendeleo kwa sababu mm. tunaambiwa siku zote katika adui yako muombe nja na kila katika watu kumi uwezi kila hakuna mtu kila mtu atakupenda mm. watakupenda wachache wengine watakuwa nakuchekea hapa usoni mm. lakini moyoni sio kweli unakukea nyaya tope match my eye ulelea ana tabasamu bomba kumbe muone na kunyali kwa kitu gani na kwa hiyo dada ziao mm-hmm. kitu gani mm-hmm. ujishaua ule naye kwa sababu anaikana kwenye tv mm-hmm. moyoni umenipata uzuri mm-hmm. kwa hivyo tujaribu ku, kusema na nafsi zetu tujaribu kusema na mioyo yetu tuwe wasiri eh, eh, katika mambo yetu sio kila jambo tena nataka uliki hadharani kila mtu ajue katika familia mm-hmm. kwamba eh mwanne sasa hivi yuko hivi na chima yuko vile rori yuko hapa sasa hivi umenipata uzuri kwa sababu mule mule katika familia yupo pengine mtu mwingine ambaye hana wapenzi na wewe wala hapendi mafaniki maendeleo yako yeah, na ukiwa na maendeleo yanachukia anachukia akikuwa unapojua mama zako wanachekelea umempata yeah. uzuri yeah. wapo kwa hiyo namna hiyo tuombe Mungu tu Mwenyezi Mungu pia atujalie tu tuishi vizuri tu salama na amani yeah. eh Mwenyezi Mungu ajalie maendeleo yetu awe da, daima dawamu yeah. lakini ukitaka kuji kuji kuji, kuji mwamba fai kuji onyesha onyesha kwenye familia unajua mimi ndugu zangu watakupiga hawana ah, lolote hawezi kunifanya chochote mimi mtoto wao au mimi mdogo wao huwezi yeah. jua katika wale kumi mmoja yupoje katika yeah. familia yako mm, eh, kwa hiyo siri muhimu sio kwenye mitandao ya kijamii tu kwa marafiki sio ufiche hadi kwenye familia yako ikiwezekana kaa nayo mwenyewe hakikisha mpaka umelimaliza watu wapate kuona tu kwani kuliko ni kwani nini fulani mbona kile kile ndio inavyotakikana mambo yanakwenda namna hiyo mambo yanakuwa complete kama coca cola na hapa ndo akili unaona kwamba kuna wengine kwenye familia familia haijui kama ni mjamzito hata mm. kama akaolewa hawajui mm. mpaka kuna shule eh, kumbe ni mjamzito eh, mm. tokia ni ntumbo kubwa tayari mm. ndio siri ndugu yangu wataka siri siri 
Mimi nimepata ujauzito hakuna mtu alikuwa anajua and good enough kwamba nilikuwa nimetafuta mahali ambapo naishi ni karibu na ofisini kwangu. Kwa hiyo nilikuwa mimi nikitoka ofisini natembea naenda nyumbani. Nikitoka nyumbani naenda ofisini. Hakuna aliyejua kama mimi mjamzito mpaka nimekuja kujifungua kuna watu mtoto ana miezi sita wanakutana na mimi like mbona umenenepa hivyo? Mbona umekuwa hivyo? Naambia na mtoto ndo anashangaa. Nilijifunza kuna watu wakiwa wajawazito mimba ndogo tu share share amepost amefanya nini mimba zikaharibika akashindwa kuzaa mm. mwingine binti mdogo kapata mchumba tu ka post instagram kapata mchumba amepost facebook maya hakuna tena ndoa kwa yani kama wadogo zangu siri muhimu siri muhimu jamani dada akasema ndugu yangu sasa kabla tujaenda break fupi najua unataka kunisisimua mimi nataka sasa nikubadilishe maisha yako nibadilishe maisha yako yanabadilika ukiwa unajiamini na rafiki wa kweli ndiye ni naye hapa wewe nakukubali wewe unajua soft plus ndo habari ya mjini soft plus ndo habari ya mjini bwana inapatikana Tanzania nzima bwana soft plus inanifanya mimi najiamini kama mtoto wa kike inanifanya mimi na kuwa mkavu inanifanya mimi na kuwa salama na hedhi yangu inakuwa safi inanikinga na magonjwa yote yani soft plus kwa kweli imebarikiwa alafu humu ndani kuna pedi nani kuna pantline na mbili alafu kuna lea nane za ulinzi nikianza kukuelezea zote hapa ndugu yangu atumalize lakini ukianza kuivaa utaanza kuziona mpaka unamaliza uko protected wanapatikana uh, jengo la ushirika mnazi moja flow namba nane. namba zao za simu ni 0625507 au 0743250500 tunasema soft plus flexible fun rafiki wa kweli kasi zote marafiki wa kweli huwa wanaalikana na kunuliana coca cola na, na kuanza kuzungumza mazungumzo yao hali ya kuwa msisimko wao na sisimka namna hii kwa sababu wanakuwa tayari wamekaonja mm. msisimko wa coca cola nataka nikwambie kinywaji bomba kabisa wakati unaandaa chakula chako cha mchana basi ni coca cola kama ni pengine usiku mchana umepita wima hujapata coca cola yako basi hakikisha kwa siku upate coca cola umeipiga pale ili mradi tu mambo yanakwenda namna hii katika msisimko wa damu namna hii mm. ina system ka coca cola Bansi. kama ina bonus sim kamimi kwa nini director kila siku nasema nileteni coca cola zangu hapa niwe na wazipiga na adresshare kidogo watazamaji pale na alichelekeshwa kwenye glass jamani coca cola <laughs> eh jamani hasa ukipata na pilau Biliani biliani. Biliani Juma. Biliani Juma. Eh Juma biliani unapigana nami kwa Coca-Cola. Mimi wewe Juma tele kama leo unapata pilau mimi. Pilau yenyewe. Eh. Alafu Coca-Cola iko pembeni pale. Na mjajasho namna hii. Umeza inaloa. Tuende mapumzo kwa mafupi na Coca-Cola yako mkononi. Ni upya kutoka Azam TV. Tikisa weekend. weekend. Kupitia kifurushi cha malipo kwa shilingi 999 tu. Siku mbili mfululizo za weekend, Jumamosi na Jumapili. Sasa unaweza kucheck channel mbili kwenye kingamuzi cha Azam TV. Sinema zetu kwa filamu za kibongo na channel ya Fix and Fox. Maalum kwa watoto. Usikubali tena weekend ikupite hivi hivi kwa 999 tu. Unapata burudani kama yote. Tikisa na tisa. chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwingi na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwa taarifu kuwa bado wanaendelea kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0715075840 au 0745560900. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.
Wiki hii kwenye Copa Coca-Cola. Kila mechi kwetu finali. Ejalishi finali ni lini. Juma mosi hii kuanzia saa kumi jioni EA TV. Soka ndio mzuka. Tunaendelea mbele. Tunaendelea mbele kama ndio kwanza afungulia runinga yako hii ni Dedes kwa hewa mtukati tayari imeshaingia na kabla tujazungumzia nini hapa mtukati nataka nikwambie kitu gani kinaendelea leo Jumatano pale kikamboni kwenye kikaangu pale. Mm. Leo nakaangwa mzee wetu bwana Hashim Rungwe mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma cha umma. Mm. Bwana huyu chama chake kimejitoa kwenye uongozi wa serikali ya mtaa kugombea. Umenipata uzuri eh? Kuliko ni je unataka majibu ya swali hilo na maswali mengine yote ambayo yanafuumiza kichwa kila kukicha utampata wapi mzee Hashim Rungwe muulize. Tumekuletea kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa Isafka TV kikangoni leo sana na nusu next pale ka uanze kumuuliza maswali yako kumbuka pia itaruka live kupitia YouTube channel yetu Isafka TV mzee wetu bwana Hashim Rungwe atakupa pale live bila chenga sana na nusu jumatano hii leo baada ya dadas aendelea kutazama vipindi vingine utamia kwenye ukurasa wetu wa Facebook sana na nusu unam unamsubiri bwana Rungwe pale unachati na wewe basi sawa basi sawa ndugu yangu Mm. Mm. Lakini unajua ukimwangalia uki, uki Rungwe nini 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 Ndiyo. ila watu wamefungulia runinga eh hey, mbona watu wako mares kwa usoni wamengaa leo Maznat ndugu yangu nani atanipendezesha sisi eh. kama sio Maznat Mimi nakwambia mimi na mwanne na Roli na Pieri na tunajeuri kwa sababu Maznat wanafanya nyuso zetu zinakuwa ngaingai wao wanapatikana mikocheni ndugu yangu wanapatikana mikocheni pale eh wanapaita pale kwa kwa nani pale pale kuna zile bodaboda pale kwa Osama kwa Osama Maznat iko eh. mbele tu hapa so eh. Ah, eh, so sama mtaa huo ndugu yangu eh, Maznat iko mbele tu. Sio mbali sana. Pale bwana wanafanya makeup kwa ajili ya maharusi, shughuli mbalimbali. Wanafanya pedicure, manicure, wanatengeneza nywele. Mimi nimependezeshwa bwana hapa na Maznat. Eh, naona wewe umetia kiboke. Mm, kwa hiyo ndugu yangu dada dada ipulikizo. Kinaji masasa hii. Kwa hiyo Maznat ndo amenipendezesha mimi. Lakini pia mambo haya yote hawafanyi tu akaamka asubuhi akafanya. Wanajifunza chuo cha Maznat College kiko pale Mwenge mpakani. Maznat wanakufundisha wana, wana ujasiria mali wa kutengeneza cake kufunga malemba vitu mbalimbali kuhusiana na urembo wa ngozi kupaka rangi na vitu vingi namba zao za simu kwa ajili ya kuweka booking ndugu yangu mapema watu wazungu booking ndio kila kitu 0712000666 no sorry 0712000666 au 0752 4447 ni tuko hapa dadas hamna kuondoka kwa kadaridi huku tumeingia kwenye mtukati Mtukati ndugu yangu mm. tulianza tokea mwanzo tulikuwa tuko na Irene hapa Irene Lukando ambaye yeye ni mwamasishaji mama wa familia mfanya biashara mm. my mama smuchi so Irene karibu tuna mtukati yetu hapa leo kila Jumatano kwenye Dadas ni Family Wednesday na topic yetu leo tunasema kitu gani hutakiwi kukifanya unapokuwa kwenye mahusiano na mwanaume au mwanamtu mwenye mtoto yani kwamba unapokuwa na mahusiano maybe na mwanaume sio mahusiano kwamba labda ni mume wa mtu no a single mother ama a single father alafu ukakutana naye ukawa na mahusiano naye huyo mwanaume anapokuwa na mtoto wake ni vitu gani ambapo upaswi kufifanya ndugu yangu sije karibu hata mahusiano ya baba na mtoto au mama na mtoto ndio tunakiongelea sasa leo hapa kwenye dadas na mgeni wetu rasmi kwenye mtukati ni Irene ni sahihi kuwa na mahusiano na mtu ambaye tayari ana mtoto na kujihusisha na mtoto wake Yaani ni sahihi kuwa na mahusiano na mtoto na, na mtu mwenye mtoto okay. alafu ukajihusisha na mtoto wake pia na mtoto wake mm. ah okay uh, nafikiri hakuna ubaya wala hakuna uzuri sema kinachotakiwa do not force mahusiano mm. yako wewe pamoja na yule mtoto mm. mind you kwamba yule mtoto alikuwa na mzazi wake kama ni baba au ni mama sasa kuna namna ambayo mama yake au baba yake alikuwa anamtreat sasa wewe acha ile kitu ije tu natural kwamba imetokea huyu mtoto amekupenda mm. kinachotakiwa kufanya tenda mema kwa yule mtoto mm. mpende usijaribu kujifanya kama wewe ndio mama yake au ndio baba yake mm. aamwache ya kuaccept wewe kama 
kama mtu mwingine ambaye atakuja kwenye maisha yake akampenda. Umewahi kwenda mahali ukatembea ukaona tu mtoto amekupenda ghafla, umesimama au ni hospitali au ni dukani. Ehe. Sasa acha ile kitu itokee natural, yani yenyewe tu kwamba huyu mtoto ametokea amekupenda. Kikubwa usije ukamfanyia ubaya kwa sababu watu wengi sana zinakuaga kesi nyingi sana mtu ameingia kwenye mahusiano akakuta mtu ana mtoto wake alafu akaanza kumistreat ule mtoto. Mm. Unachotakiwa kukijua kikubwa ni kwamba huyu mtu ana mtoto tayari. Upendo wake umeshajigawanya. Kuna kwa yule mtoto wake alafu tena unakuja na wewe. Sasa unachotakiwa kufanya wewe kikubwa Onyesha upendo kwa wote. Onyesha upendo kwa baba, onyesha upendo kwa mama. Wanasema ukipenda mm. boga, penda, penda na waraki. Yes. Ukipenda muo, upendo na ndugu zake. Mm. 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 Kwa unapokuwa umempenda yule mwanaume, yule mtoto muonyeshe upendo. Kwa sababu upendo kwenye Biblia inasema upendo unavumilia. Utamvumilia yule mtoto hata kama ana tabia za mbaya za aina gani. Hata kama kuchukia, utamvumilia. Mm. Na unavompenda itakuwa rahisi kumuelimisha kwa upendo. Unajua yule mtoto anaweza kumchapa lakini yule mtoto unamchapa na bado akaendelea kukupenda kwa sababu umemchapa kwa upendo. Mm. Uh, yule mtoto utapomuonyesha upendo atakufanya niwe ni rafiki yake. Alafu atakufanya ni msiri wake. Tunarudi kwenye ile topic yetu ya usiri. Kwa atakapokuwa na jambo kabla hajafanya atakukumbuka. Ah kuna Najma. Auntie Najma. Najma na mwanzo inawezekana mlipokutana alikuita anti. Lakini siku zinavyozidi kwenda atakuita mama, mama au baba. Mm. Alimuona akamuita uncle lakini akajikuta anaanza kumuita mama au baba. Mm. Akakupenda na akaanza kukwambia. Mtoto ameanza labda ameona wanaume kuna au wana kama ni kasichana au kama ni kavulana mm. kameona wanaume au wanawake kameanza kupata zile hisia wewe kama ni rafiki yake ulimpenda atakwambia Mami unajua siku hizi shule au dadi unajua siku hizi shule kuna mtoto ananiandikia gaki message watoto siku hizi wanasema mm. na aisi kukwambia tu kama hajakupenda na ule upendo yeye hawezi kukurupuka tu lazima wewe umemuonyesha unampenda kwa ukimuonyesha kumpenda uta mfanya awe karibu. Okay. Yeah. Kwa hakuna ubaya wote kuwa na mahusiano na mtu mwenye mtoto kwa sababu yule mtu hajapenda kuwa na mtoto na yule mtoto hakupenda kuzaliwa na yule mtu ilitokea kama alikuwa na mahusiano ambao hayakuweka watu huko juu mm. ikawa hivyo au mzazi mwenzake alifariki ikawa hivyo katika hili. Mm. Sawa ndio mimi nina, nina mtu ambaye eh, ye mwenye tayari ana mtoto. Eh, sasa nitakurupuka kama chafya madhari ndio nimeshaingia tena pale babake ndio yuko pale ndio basi hewa oh mwanangu huyo mama ya yeye mtindo mmoja mwana umembusu ndio kama moto sasa anafatulia au kuna muda maalum ambao unatakiwa kuanzisha ukaribu na mtoto wa mwenza wako of course kuna muda wewe ukakurupuka tu unajua yule mwenza wako alikuona muda mrefu hakukurupuka tu leo umepita babani akakwambia hapana mm. na ili mchukua muda mpaka mm. akaja akafanya nini akakwambia kwa hiyo na wewe yani hata kama bado hujaletea ule mtoto hujamuona do not rush yani subiri kwanza ndio maana nikasema tangu mwanzo kwamba hivi vitu acha vitokee natural venyewe <laughs> kwa hiyo kitu kuna mtu ana uhusiano na rafiki mmoja ana uhusiano na mwanaume ambaye ana mtoto mm. sasa na ile kitu mwanangu anaendeleaje <laughs> ajaye kumuona mwanne <laughs> anampigia simu tayari alosh kamo anambia baba baba una nani mm anti shikamo anti mara baba jamani mwanangu mtoto wangu mzuri mzuri jamani nataka kuletea nini unamjua unajisha ngondoa tu kujizulisha zulisha kumbe una ubaki baba eh nilikuwa nasema si sawa kwa hiyo yani wewe nenda taratibu mmempenda mwenzi wako mmependana atakuelezea na mtoto uko tayari kwa leo niko tayari ni kuolewa na wewe hata kama una mtoto au kukuoa hata kama una mtoto mtaingia kwenye mahusiano au hata kama ndio mmeshaoana mtaanza kuishi pamoja sasa amemleta yule mtoto yani ndio maana nikasema tangu mwanzo usichukue nafasi ya mama au baba wa yule mtoto mapema kwa sababu yule mtoto tayari alikuwa na wazazi wake na anajua We utakapoenda taratibu yule mtoto mwanzo ni sema mwanzo atakuita anti au uncle tutaenda na mtoto mwingine mwenye kiburi unakuta alikuwa huko tayari ameshakuwa nunda atakuita mwanne anaamka asubuhi mwanne maji ya kunywa mwanne chai umeona ehe na wewe ndo tayari ulikuwa umeshaenda speed speed kwamba mwanangu mwanangu kuna kitu kinaingia moyo wako hivi mimi mwanangu anaweza kaniita mwanne mwanangu anaweza kanivimbia umeona itakuumiza kwa hiyo unatakiwa uende taratibu na vipi na vipi huyo mwenza wako labda unakaa naye 
lakini akaonesha mapenzi yote yako kwa mtoto wake. Yaani kila kitu anaonesha kwa mtoto wake na sio wewe. Lakini ujue kama yeye wewe ndo alikufa. Tuseme kama mfano ni mwanamke. Unajua wengi ni wanawake wanakuta wanaume wana watoto eh. Alafu unakuta mwanaume huyo mapenzi yote anaonesha kwa mtoto wake. Lakini sio wewe mpenzi wake sio mwanamke wake. Hiyo unaifanyaje jamani? Ndio maana naona anasema ina, yes inauma lakini unajua upendo una nguvu kuliko hata maji. Ndio. Unapomwonyesha upendo yule mwanaume mm. atajikuta ule upendo wake anaugawanya kwako pamoja na kwa mtoto. Mm. Tena unaweza ukakuta mimi na mfano kabisa kuna watu wanaishi kwenye hiyo hiyo hizo scenarios. Unakuta kabisa kwamba yani baba ameshamwamini yule mama kiasi cha kwamba yani hana muda tena kwenda kumuuliza mtoto kwamba anahitaji nini kwa sababu unajua yule mama amefanya nini? Ametimiza. Mm. Unapokuwa ni mtu wa kupenda ku pretend vitu hiyo itakukost na itamfanya yule mwanaume ayezidi kumpenda mwanae zaidi kuliko hata kukupenda wewe oh, lakini oh, kama oh. unapenda kutoka moyoni yeah. umependa boga ukalipenda na ua lake moyo una, unaenda na hisia yes. kama mtu anakuchukia wewe hata kama hajakwambia utajue tu kwamba huyu mtu ananichukia mm. lakini kama mtu anakupenda yani hata moyo wako wewe mwenyewe unausikia kwamba huyu mtu ananipenda mm. yes mm -hmm. sasa hivi ni turudi kwenye topic yetu tumeshaviongelea mm. sawa hapo katikati lakini natamani utupe hata vitano tano labda au vitatu vitatu mm. ni vitu gani vya kutokufanya na vya kufanya unapokuwa kwenye mahusiano ya aina hiyo okay kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya unapokuwa kwenye mahusiano kama hayo mm. kuwa na yani be, be you mm. do not pretend uonyesha mm -hmm. uhalisia wako kama we najma una kuna kitu ukipendi onyesha mm. kwamba mwanne kwamba mimi jamani sipendi kitu fulani sipendi mm. yani kuwa wewe kama wewe mm. cha kwanza alafu pia unavyokuwa umejionyesha wewe kama wewe alafu kuwa na upendo wa kweli sio na upendo wa kinafiki unafiki sio mzuri mwanangu yeah. yeah. sababu yake uh -huh. anaela kuwa na upendo wa kweli eh kuwa na kushambulisha hapo unambea eh kuwa na upendo wa kweli yani kama unaamua una kupenda penda kama umpendi bora ukaonyesha tangu mwanzo kwamba mimi si mtoto simpendi, simpendi. kwa mtoto akakae kwa bibi yake au kwa shangazi yake mbona uwezo kumwambia kabisa mimi nakupenda wewe ila mtoto wako simpendi bora ukasema yeah, mwanzo okay. mahusiano yakavunjika kwa sababu yeye mtu haisi kukuoa kwa sababu utakuja kumtesa baadaye na yeye mtakuja kutesana kwa sababu ya kukuoa haisi kukuoa lakini bora sikuoe simtesee mwanae sasa mwanene ngoja amalizie kitu ambacho unatakiwa uone vya kutokufanya na na, mm -hmm. na kufanya okay. alikuwa anasema cha kufanya kwa hicho mm -hmm. cha pili cha mm -hmm. tatu mm -hmm. kwao unapokuwa ume, umependa upendo nao utafanya nini utaonyesha lakini pia kitu kingine unatakiwa kuwa mvumilivu usiwe mwepesi wa kujudge mwepesi wa kutoka na maamuzi vumilia kwa sababu inawezekana tukasema kama ni vile vitabia tu mtoto ameibuka tu akafanya. Kwa tuna tunaangalia pia na vitu ambavyo unatakiwa utakiwa unatakiwa kufanya. Mm. Kwa kama ulikuwa ulikuwa mvumilivu haukuwa mwepesi wa kujudge pia inabidi ufanye vice versa. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Basi hapa naona haina hata kufanya na za kufanya na cha kufanya. Ni vice versa tu. Kwamba unapenda usipende. Eh. Uvumilivu sio. Mimi mume nampenda. Mtoto na niweka naye muda mrefu wewe lakini yule mtoto yuko ngumu. <laughs> yaani uko umejionyesha kwa ibebisha umefanya hivi. Na hata una lomba. Mtoto yuko ngumu. Mm. Yaani hakuelewi, yaani mm. asiye mwalieleweka. Mm. Eh? <laughs> na mtoto ndo na baba mama mama ndo marafiki haifai. Wewe mm. mwanzo kuna mimi upo katika wakati mgumu unaweza wakawa umekaa kitu umekaa na mume wako umezungumza kitu hichi <laughs> alafu mchwa siku eti eti mwanangu hichi ni yani wewe kama vile nasi mm. ufanyeje sasa kila akikaa anamwambia mama yani yani anaonekana mtoto ndo fine ufanyeje ufanyeje hapo mm. utafanya mm. mtoto mama akija akija kumtembelea mwanaye mtamshauri mwambie baba kuna mtaka mama umesikia mm. mwambie mm. simtaki mama huyu basi mtoto naye mama baba baba ni mama yangu wewe tena masikia umekaa kama mtoto mkiwa nini ufanye hapo unapotukutana na situation hii sasa hapo mwende umenifurahisha hapo umeshafanya yote na umeona kwamba imeshindikana kwa mimi kama mkristo kwa mimi kama mtu ambaye namcha Mungu nitakushauri sasa urudi magotini kwa muombe Mungu kwa sababu inawezekana kuna maspirit huko kwenu kwenye familia anafuatilia hayataki mwanene uolewe umeona kwa shetani naye anaangalia mlango mfano hata sijakajua mwanene mfano mfano eh huu ni mfano
mfano hayo ma spirit yamekaa hapo sasa ndo hayataki kwa hiyo yamepata mlango yameingia kwa mtoto kwa sababu shetani yeye anafuatilia mm. kama ulivyo umekaa unapanga mipango yako na yeye anafuatilia mm. kwamba wapi ya kublock mm. kwa hiyo zidisha maombi kama ni Muislamu kamuombe Mungu wako Ijumaa omba zidisha kusali Mungu anasikia huyo mm. mtoto atalainika tu kwa sababu vitu vyote vimeombwa na Mungu na vipi kama mm. wewe ndio sio mtu sahihi kwa yule mtoto sasa na vipi kama wewe ndio sio mtu sahihi kwa yule mtoto kwa yule mtoto kwa yule mtoto kitu kibaya Yaani wewe ukao unamfundisha mtoto kitu kibaya. Ah ah, eh. yani mtoto yawezekana anakukata wewe, wewe sio mtu sahihi kwake. Eh sasa sina maana nikatoa ushauri wa kuomba. Uombe labda na wewe ama papa ya kutoka. Eh eh, unajua unapenda mbele za Mungu usijihesabie haki. Usije tu ukasema kwamba eh, yani huyu Najma tu ndo anakosea. Ah ah, hata wewe una makosa yako unayafanya mm. kwa sababu nobody is perfect. Mm. Na ndio maana hata tunahitaji kuomba msamaha kila siku itwayo leo. Kwa unapomwombea yule mtoto jiombe na wewe. Mm. Mungu nisaidie. Inawezekana mimi nikawa sio mtu sahihi lakini ndio nimeshaingia tena kwenye ndoa na sisi wa Kristo tunaambiwa alichokiunganisha Mungu mwanadamu asi kitenganisha. Unielewa? Tazamaji wa IE TV hii ni dada zinajini mtukati tunazungumzia swala zima la kitu gani utakiyo kufanya unapokuwa kwenye mahusiano na mwanza, mwanaume au mwanamke ambaye tayari ana mtoto. Umenipata uzuri. Ndio nikukumbusha tena hapa kuhusiana na eh, Azam kwamba Tokea tarehe 15 mpaka tarehe moja Disemba watakuwa wakiendelea kufanya marekebisho ya hapa na pale masuala mazima ya ufundi. Hiyo basi utaona kama channel zinakuwa zinabadilika badilika. Unajiuliza kuli koni hapa mbona si elewelewi hapana? Hayo ni maboresho ambayo yanaendelea kufanyika mpaka tarehe moja Disemba. Na ndiyo maana ATV together tunawakilisha channel yetu ulikuwa ukitutazama kupitia 118. Hivi sasa hivi unatupata kupitia 400 na tisa baada ya maboresho hayo kufanyika. Kwa hivyo unatotakiwa kufanya sasa hivi. Ingiza channel namba 100 kwenye kisimbusi chako cha Azam. Ikesha utaona channel zenyewe zinakuja zinajipanga automatic. Yaani zenyewe zinateremka. Na yakwetu tutaiona pale 400 na tisa. Kikubwa tu tunakuomba samahani kwa sumbufu ambao unaendelea kujitokeza ni kwa sababu tu ya maboresho ya hapa na pale umelipata uzuri habari ndio hiyo tunakwenda mapumziko mafupi tukiraji hapa tutaendelea na mtukati nikiwa na rafiki wa kweli naamka kwa amani kabisa rafiki wa kweli hakuachi waibike wengi hawamtambui rafiki huyu unamjua rafiki wa kweli Soft Plus ndo rafiki wa kweli. Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja. Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi. Utando mororo huondoa unyevunyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze. Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima. Kuwa huru na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. Soft Plus, rafiki wa kweli. Fahamu zaidi, msosi. Fahamu zaidi, imeletwa kwenu na Coca-Cola. sababu zinazopelekea kupatikana kwa ugonjwa wa saratani kwa kweli ni kama zifuatazo maambukizi mbalimbali mbali ya bakteria virusi fungus 
pamoja na parasite inaweza ikasababisha uharibifu ambao ukaletereza mpaka hadi seli ikaharibika kiwango cha kuharibu kiini ambacho kimebeba kina saba kwa kina saba kikingeuka tu kinaanza kuganisha seli kusiko mpangilio kutengeneza uvimbe joto kali sana nayo imethibitika kwamba inaweza kuleta saratani au baridi kali sana na kwa kusema hivyo kuna wagonjwa ambao labda aliungua moto hiyo ni joto kali kiasi kwamba likaharibu ngozi akawa na makovu lakini anaweza sionyeshe saratani pale lakini ukubwani baada ya miaka 20 labda aligua utotoni lile kovu liweza kaleta saratani baadaye kwa hiyo vile vile tujitahidi sana kuwalinda watoto wasiungue moto tunaweza tukafikiria ni kitu tu cha kuishia utotoni lakini wengi wanakuja na saratani ukubwani kwa sababu seli ya ngozi inakuwa imeharibika utotoni kwa mabadiliko anaanza kuanza taratibu mpaka mtu anaweza kafikia kupata saratani vile vile kutokana na hali ya sasa kuna mambo ambayo yameonyesha kwamba saratani imeongezeka kwa kiwango kikubwa ni mfumo wa maisha mfano vitu tunavyokula asilimia kubwa ya vyakula tunavyokula ni vyakula ambavyo vina kemikali mbalimbali toka kinapandwa mpaka kinaliwa. Kwa hiyo na sivyo tu tunapenda kula sana vitu vya kusindika mfano mambo ya tinned food. Mtu unaona kwamba ukienda na mtoto supermarket ukanua kila kitu ambacho kiko packed ukaona kwamba ndio maendeleo hapana. Turudi katika walisia wetu tuwape watoto chakula ambacho ni ambacho tunaamini kwamba tumekitengeneza wenyewe nyumbani. Tusikimbilie tuache uvivu wa kuwa tunapika tunanunua vitu ambavyo vimeshatengenezwa tayari hasa katika makopo ambayo vina makemikali mbalimbali. Yule mtoto unampa athari baadaye. Si tu saratani kuna magonjwa ya moyo. Maana watoto wengine siku hizi wako obese toka wako watoto wadogo. Kwa hiyo ukubwani atakuja kupata kisukari, shinikizo la damu hata saratani vile vile. matano hii masuala ya familia family Wednesday hapa tuko na bi Ayuri ni Lukana ambaye ni mwamasishaji tunazungumzia sala lazima la kitu gani utakiwa kufanya pindi unapokuwa na mwenza wako ambaye ana mtoto kama ni mwanamke basi uko na moyo mwenye mtoto au kama mwanaume uko na mke ambaye tayari una mtoto kitu gani upaswa kufanya tumezungumzia kitu vingi sana hapa lakini pia nataka atuambie hapa Ayuri ni atupe rai juu ya wamama wote ambao tayari wapo katika mahusiano ambayo yote kila mtu ana mtoto pengine kama ni mwanaume au mwanamke ana mtoto ni rai gani haswa watakiwa kuzingatia ni kitu gani anawaambia ili mradi tu mahusiano hayo yasitetereke tu kisa mtoto wa kambo okay. kitu kikubwa ambacho kama mzazi iwe ni baba au mama unatakiwa ufanye nafikiri ni kuwa na upendo wa kweli zidisha upendo lakini pia tu, yani tushirikiane kama familia kumuomba Mungu mnapokuwa mnakutana kila siku jioni baba karudi mama karudi mnamwita na mtoto wenu mnakaa kama ni wawili ni watatu mnaomba pamoja mkimaliza kuomba pamoja mnapiana ABC unajua kila familia ina sheria zake sasa mama amekuja na sheria baba amekuja na sheria basi zile sheria mnakuwa mnaziongea kama story mnapokuwa kwenye maombi yenu ya jioni mkimaliza mnamkabidhi Mungu siku yenu ya kesho lazima Mungu anasikia anasema yeye sikio lake sio zito likashindwa kusikia kwa hiyo atasikia na familia itakuwa iko bora tu. Mm. Sasa mimi ndugu yangu nimemwelewa vizuri sana. Kwa hiyo kama kuna mama au baba anaitutizama hapa live kwenye dadas. Na amekata tamaa pengine anasema mimi nataka kusiwezi. Mimi nampenda yule baba au mama lakini hii toto lake sasa. Sasa usipate shida sana. Kama ni binti huyo mtoto dawa yake ya kukufanya kupende ni moja tu. Mpelekeza. Mpelekeza wadi ya soft plus. Kama ni kadogo dogo hivi mpelekee rafiki wa kweli soft plus huyu hapa kadogo dogo alafu kama ni mkubwa mkubwa kama mwanne mpelekee soft plus super yani huyo mtoto lazima akupende kwa sababu hii ndio rafiki wa kweli kila atakapokuwa anatumia hii huyo mtoto atajisikia fresh atajisikia kujiamini atajisikia kukunukia atakuwa ni msafi muda wote alafu hatakuwa na daidai kwa baba au mama kila siku mimi zimeisha kwa sababu mundani ziko packaged full nane na pantline na mbili sasa hawa wanapatikana Tanzania nzima 
ofisi zao ziko pale mnazi moja jengo la ushirika floor namba 8 kwa hiyo ukitaka kutengeneza mahusiano mazuri na mtoto ngoja nikusomee na maza simu ukamnunulie box zima atakupenda tu ni 0625507 au 0743250500 tunasema soft class flexible fun rafiki wa kweli mwanne Unaambia nini watu? Kwani kuna lingine? Kuna lingine lipo hapa. Lipi ndio kubwa? Na nataka na, tuambie kwa uzoefu wake yeye, mm. Irene Lukando. Pengine ameshawahi kushuhudia ama kukutana na visanga kama hivi kwamba baba na mama au watu wapo kwenye mahusiano lakini mmoja wao na mtoto alafu mwisho wa siku kuna hali ya sintofahamu ambayo imetokea hapa na pale mm. kiasi kwamba mpaka sasa ikawa tena ile penzi ama yale mahusiano yamefika kwenye hapa pua watu wanaemea juu juu kwenye wanaemea gesi mshe mm. kukutana na kisaka kama hicho hapana so far sijakutana na kisaka kama hicho mm. watu ninaokutana nao ambao wengine ni marafiki zangu wa karibu tu unakuta ameolewa na ana mtoto lakini yule mwanaume anajitahidi kumtunza yule mtoto kiasi cha kwamba yule mtoto alianza kuita uncle lakini sasa hivi anaita baba mm. na mwingine ni msichana yule mtoto ni wa kiume huyo mwingine ni msichana yani amekuwa na upendo na, na yule baba kiasi cha kwamba huwezi jua kwa watu wasio mjua wakimwona wanaulizaga wanasema ga huyu ni mtoto wake anafanana na baba yake mm. yani sijakutana na kesi ambazo zimekuwa yani zimeshindikana. Kwa hiyo kuna hiyo zawadi zawadi hizi upendo wa kweli kumhudumia mtu wa Coca-Cola, kumhudumia mtoto pale inajenga pale. Inajenga sana. Upendo una nguvu. Unapokuwa na muda, yani usiwe tu bize kila siku, unatafuta muda wa kukaa na yule mtoto. Unapokaa naye unamsoma, unakuwa unajua ni vitabia gani ziko ndani ya huyu mtoto, ni vitu gani vizuri viko ndani ya huyu mtoto. Unajua kuna mtu asiyependa kusifiwa. Kila mtu anapenda kusifiwa. Sasa unapomuona Yaani usimtolee tu maneno makali lakini ukimuona hebu umsifie kidogo mm. una akili wewe shuleni hata kama anafanya vibaya na fail hebu msifie tu kwanza unajua Kiswahili kuandika vizuri Kiswahili hakuna mtu anaye fail shuleni unajua hiki alafu unamleta karibu atakwambia hesabu nimefail kwa sababu kalamu ilikuwa imevunjika mm. unaona umegundua kwamba huyu mtoto kumbe anafanya vibaya kalamu imevunjika hana kichongeo Unamitia na mwalimu amekataza viwembe shuleni tena unajua watu zamani walikuwa wanaenda na viwembe shuleni lakini E, e, sasa sasa hivi watoto wamekuwa watukutu wanapigana shuleni wana, kwa walimu wamesema marufuku kuja na kiwembe. Kwa mtoto hajaandika kalamu ilivunjika. Kwa kumbe kukaa naye karibu utajua hakuandika e, kwa sababu hiyo. Huwezi kumchapa, hawezi kuwa tena mpira wako wa kupiga kila. Kwa maana hiyo ndugu zangu ni hapa itaji durele hapa. Mm. Hapa kwenye kulazimisha mapenzi ya mtoto akupende ni durele, ni upendo na Mungu tu. Haitajiki. Hapa ni upendo wa dhati na kumuomba Mungu mpelekee vijiji zawadi ni soft plus kama wa kike koka za marina za kiume mambo na kwa marina lakini habari ya kalmanzia huyu mtoto ananii kama yake mzazi amsahau kabisa mama yake kwa mko amwambie babake aniyoe na akwambie unalombokeza hapo tafiki ume lisho sembe haitajiki umeelewa eh Mmemsikia dairini sisi hapa tena tena hatuna ziara tena umbiga umara kabisa ndugu yangu umbiga umara unasemaje <laughs> kila unasemaje inama la amali binia kila kitu kinakwenda na nia kama unahitaji mahusiano yako yadumu basi nia utajenga na utaiweka nia yako utadumu madaima na mtoto akamba utamlea vizuri kwa moyo mmoja mimi naitwa Mwanne Bint of Man ilikuwa leo Jumatano siku ya masuala ya familia family Wednesday sikuwa peke yangu mu ndani nilikuwa na Najima Pon Toby mm. lakini pia nilikuwa na Rory Asante mgeni wetu Irene kwa kuja eh, Asante pia kwa time yako endelee ku utakuwa naima utakuwa mgeni wetu zaidi zaidi hapa Dar es Salaam upo vizuri maana amesimamia kabisa wadogo zangu ndio dada alisema basa na ukitakiwa utasemaje mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea hiyo sawa baadaye kingangao ni sana na nusu kwenye kwa sauti wa Facebook bye bye Dadas imedhaminiwa na Soft Plus Soft Plus rafiki wa kweli na kukukula